Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Long Dark. Ja, wir sind das letzte Mal hier in das Haus. Nein, nee, Quatsch, das ist ja die Tankstelle. Kein Haus. In die Tankstelle rein und gucken uns erstmal, was wir hier finden. Verband. Gitter durchsuchen. Egal. Ich muss jetzt gerade erstmal schauen hier. nichts. Okay, das ist äh, gut. Dann legen wir es. Schön, dass man ihn öffnen kann, aber irgendwie drin ist. Need to eat soon. This pack is getting kind of heavy. Food. 
Auf jeden Fall mal schauen hier. Wir nehmen komischen, machlosen Garten Kanickel. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Erlegen würde ich das gerne mal. Oh. Esen. Hey Kumpel, tut mir leid, dass ich dich bei dem Sturm und dem und dem Sturm und allem so hängen lasse, aber an der oberen Brücke scheint heute Abend das reinste Chaos ausgebrochen zu sein. Autos sind stehen geblieben, ein absolutes Durcheinander. Irgend so ein reicher Festländer will einfach nicht aus seinem Truck aussteigen. Glaub wohl, dass wir einen Haufen Banditen sind, die ihn übers Ohr hauen wollen. Kennst du ja. Jedenfalls gehen Jessen und ich dorthin. Um zu sehen, ob wir ihm zur Vernunft bringen können, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Ich erkläre dir morgen alles. Vielen Dank, Peter. Okay. So, eigentlich könnte man ihn. Sehr gut. Jedes Mal. So, noch ein paar Karten. Ich habe eben gesehen, da sitzt einer. Ich will jetzt auch hier. Notiz in Orca Tankstellen Shop. Allgemeiner Hinweis für die Orca Tankstellen auf großer Bär. Da wir nicht mehr in der Lage sind, eine angemessene und zeitnahe Vorratslieferung von unseren Verteilzentren auf dem Festland zu gewährleisten, müssen wir unsere Vorratslieferungen leider auf einen Termin pro Quartal reduzieren. <lacht> Aus diesem Grunde lockern, äh lockern wird die Einschränkung für lokale Lieferanten. Dies gilt nur für unsere entlegenen Standorte. Alle Orca-Tankstellen auf dem Festland müssen ihre Ware hin weiter von genehmigten Anbietern beziehen. Okay. Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. Mm -hmm. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange. And empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken. 
and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? Mm -hmm. No one thought the world would end this way, but how could they not have seen it? It's probably just the storm, power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. Ja, alles gerade ein wenig merkwürdig hier. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. <laughs> Paradise lost. It's a town of the old world, discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. Hmm. Wie hört sich das, weiß ich nicht, eher so an? Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Weiß ich nicht, noch so Atomar oder so? Keine Ahnung. Weil alle Autos funktionieren nicht mehr und äh, halt irgendwie doch ein wenig merkwürdig. Schauen wir mal. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach dass ich zu der alten Dame zurückkomme. I'm not sure I can carry much more. Vorratsschränke auf. Das bevor es ganz dunkel wird. Überladen mit dem ganzen Zeug, was ich bei habe, also über 4 Kilo. Wollten wir jetzt vielleicht erstmal gucken, dass wir zu der Dame kommen. Die Aufgabe erledigen. Stadt erledigen. Ich können wir gleich sogar noch mal gucken. Deine 
Kompost bekommen. Feuerholz sollen wir auch noch beschaffen, okay. Kühlschrank sollen wir füllen. Bis ich der Dame 40 Kilo Fleisch gebracht habe oder überhaupt Lebensmittel, das äh, scheint nicht dauern, obwohl. Geht. Oh, kann ich noch nicht rausnehmen. Nahrung. You keep calling me a mainlander. Why? It's what you are, isn't it? From the mainland? An outsider? You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families, communities, scars that never healed. The mainland had become our lifeline and it was suddenly cut. And so we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? And the dame is wirklich ein wenig verbittert. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for hell, you won't find any out there. You're on your own. We both are. Ich natürlich das Gewehr kriegen würde, könnte ich natürlich vielleicht sogar mehr Lebensmittel besorgen, indem ich jagen gehe, aber What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? 
People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, a scarf with, with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... <sighs> but the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Okay. Before, you mentioned hearing voices. Do you remember what you heard? Memories are gray, misty. I'm trying to remember. It was windy. The blizzard was already waking up. But I heard yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. The blizzard was waking up soon. There was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. The power seems out all over town. The power's always been spotty here since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure someone will come and fix it. Nobody's coming to save Milton. How can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left to wait to notice it. The town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go? That, I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. You mentioned smelling smoke? Someone came here. One of the townsfolk tried to convince me to leave. They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast. <laughs> On foot. Foolish plan. But that's what they said to do after the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. Mm. They wanted me to go. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Never mind. Is that traurig?
surrounded by snow and nothing to drink. was trinken auf jeden Fall. Kind of thirsty. die Zeiten sieht. Das ist leider gerade ein wenig nervig. Ich 
könnten wir jetzt eigentlich auch zerlegen. natürlich jetzt auch nicht vom Vorteil wäre. Ich sehe gerade, die halbe Stunde ist wieder um. Wir haben sogar schon über eine halbe Stunde. Ähm, ja, wir haben jetzt hier noch einen Brief gefunden oder eine Notiz, Verrat. Die gibt es dann aber auch erst in der nächsten Folge. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Kostet nichts, tut nicht weh und ihr helft mir damit ein wenig. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr erfahren wollt, was hier in der Notiz steht, würde ich mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und sagt bis dahin, ciao, der Falli.